வணக்கம் ராஜயோகம் ஸ்ரீ ராஜேஸ்வரி அன்பார்ந்த கன்னிராசி நேயர்களுக்கான விகாரி வருட ஆண்டு பலம் எல்லாம் வல்ல சதாசிவமூர்த்தி மனோன்மணி தாயாரோட கருணையினாலே எல்லோரும் எல்லா நலமும் வளமும் பெற்று பின்புற்று வாழ வாழ்த்துகிறேன் கன்னிராசி நேயர்களே உங்களுடைய இந்த கன்னிராசி கால புருஷ சக்கர தத்துவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் இடத்தை குறிக்கக்கூடிய ராசியாக அமைஞ்சிருக்குதுங்க இந்த ஆறாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய கன்னிராசிக்கு உத்திரம் மூன்று நான்கு பாதம் அஸ்தம் சித்திரை ஒன்று இரண்டு பாதத்துக்கு உரிய நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே கன்னிராசிக்கு சொந்தமாகும் உங்களுக்கான இந்த ஆண்டு பலன் இந்த ஆண்டு துவக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு மேலே விளம்பி வருடத்தினுடைய பின் ஆறு மாத காலங்கள்லேருந்துமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குருவனுடைய அமைப்பு ஸ்தானம் குரு பகவான் உங்களுடைய ராசியில் மூன்றாம் இடத்துலேயும் சனி பகவான் நான்காம் இடமான கண்டக ஸ்தானத்தில் கேதோடு கூடி இருக்கிறதும் ராகு பதினொன்றாம் இடத்துல சர்வலாபத்தில் இருந்து வந்த ராகு இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய தொழில் கர்மஸ்தானமான பத்தாம் இடத்துல ராகு இருக்க இந்த ஆண்டு துவக்கம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா இந்த ஆண்டில் உங்களுக்கு சுப செலவுகள் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு கண்டங்கள் நான்கில் சனி வந்தால் தண்டங்களை மிக உண்டாக்கி திரவிய நாசம் செய்வார் எப்பவுமே இந்த கன்னிராசிக்காரர்கள் இந்த ஆண்டு முழுவதுமே பார்த்தீங்கன்னா நான்காம் இடத்து சனியில் தான் உங்களுக்கு இந்த விகாரி ஆண்டே கழிய போகுது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பணத்தை பணமாக வச்சுக்கக்கூடாது ஏதாவது ஒரு நல்ல சுப விரயங்களையாவது செய்துக்கலாம் வீடு கட்டலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டால் கட்டாயமாக நான்காம் இடத்துலேயே மலைஸ்தானத்தில் சனி பகவான் உட்கார்ந்துருக்கிறதுனால கேதோடு சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால இவ்வளவு காலமாக நீங்கள் ஒரு நல்ல அமைப்பான வீடு கட்டலான்னு ஆசையாக கற்பனையாக இருந்த அந்த ராஜயோகமான மனையை கட்டக்கூடிய ஒரு நல்ல யோகத்தை இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு தரப்போகுது இப்போது விரைய செலவுகள் வரும் காலகட்டங்களில் அந்த விரயங்களில் நீங்கள் உங்களுடைய அறிவு பூர்வமான சிந்தனையால் சுப விரயமாக மாற்றி நல்ல சுப செலவுகளை செய்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படி செய்யாத பட்சத்தில் பணத்தை மட்டுமே நீங்கள் சேமிப்பாக வச்சுருந்தா அது வீண் விரைய செலவுகளாகத்தான் போய் முடியும் அதனால் மண்மனை வாகனம் அதாவது பழைய வாகனங்கள் வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க புதிய வண்டி வாங்கிக்கலாமா அப்படிங்கிற யோசனையில் இருக்கிறவங்களும் சரி வாகன அபிவிருத்தி புதிய வாகன சேர்க்கை பொன்பொருள் சேர்க்கை புதிய வீடுகள் கட்டக்கூடியது இது மாதிரியான சுப விரைய செலவுகளை எல்லாம் இந்த ஆண்டில் கன்னிராசிக்காரர்கள் தாராளமாக செய்யலாம் என்ன ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குரு பகவான் வந்து உங்களுக்கு முனாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரு சில நல்ல காரியங்களுக்காக பணத்தை சேகரிக்க ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைகளை கொடுப்பார் அப்படியே சிரமப்பட்டாலும் ஆண்டு இறுதிக்குள்ளே உங்களுடைய காரியங்கள் அனைத்துமே மிக வெற்றியாக அமையக்கூடிய அமைப்பு காத்திருக்கிறது செய்யக்கூடிய தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் இப்போது ராகு புதன் வீடான மிதன ராசியில் பத்தாம் இடத்துல தொழில் ஸ்தானத்திலேயே இந்த ஆண்டு முழுக்க இருக்க போகிறார் இந்த புதன் அப்படிங்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ரெண்டு ராசிகள் சொந்தம் மிதனம் கன்னி அதாவது உங்களுடைய ராசிநாதனே ராகருக்கும் வீட்டில் எப்பவுமே ராகு எந்த வீட்டில் இருக்கிறாரோ அந்த கிர கிரகம் கொடுக்குற பலனைத்தான் ராகு கொடுப்பார் அப்போ புதன் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ராகு புதன் உங்கள் ராசிநாதனாக வர்றதுனால மனோகாரகன் நல்ல எண்ணங்களையும் நல்ல செயல்களையும் நல்ல சிந்தனைகளையும் ஆக்கத்தையும் ஊக்கத்தையும் கொடுத்து இந்த ஆண்டில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா நல்ல காரியங்களையுமே சிறப்பாக செயல்படுத்தி கொடுக்குறதுக்கு இந்த பத்தாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ராகு புதனுடைய சப்போர்ட்டால் உங்களுக்கு நிறைய நன்மைகளையும் அற்புதங்களையும் செய்யக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் நடைபெறும் என்ன இருந்தாலும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளையும் பக்கத்து வீட்டாரோட சிறு சிறு பகை உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஏன்னு கேட்டால் காலபுருஷ சக்கரத்தில் உங்களுடைய ராசி ஆறாம் இடம் இந்த ஆறாம் இடம் அப்படிங்கிறது சத்துரு பகை கடன் வியாகுலஸ்தானம் கன்னிராசிக்காரங்க பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நீங்கள் நல்லபடியாக பழகினாலும் உங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரரோ நெறிய நெருங்கிய உறவினர்களோ யாராவது ஒருவர் காரணமே இல்லாமல் உங்களை பகைச்சிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க இது ரொம்ப நாளாக உங்களுக்கு மனசில் ஒரு குழப்பத்தை கொடுக்கும் என்னடா நம்ம நல்லது தானே செய்கிறோம் எப்படி நல்லது செஞ்சாலும் திருப்ப நம்மளை வந்து ஒரு பகையாகவே பாராட்டுறாங்களேன்னு இதையெல்லாம் நீங்கள் கண்டுக்காதீங்க உங்கள் ராசிக்கு உண்டான இயல்பு நீங்கள் செய்யக்கூடிய நல்ல செயல்களை தடை இல்லாமல் எப்பவும் போல நீங்கள் செய்துட்டு வந்து இந்த விகாரி ஆண்டு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு மிக சிறப்பான ஆண்டாக இருக்கு அரசியல்வாதிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது அவ்வளோ ஒன்றும் பெருசாக சப்போர்ட் செய்யாதுங்க 
ஏன்னா இந்த ஆண்டில் நீங்கள் வெற்றி வாகை சூடக்கூடிய அளவில் எந்த கிரகமும் பெருசாக உங்களுக்கு சப்போர்ட் கிடையாது ஜெயிச்சிடலான்னு செலவு பண்ணிங்கன்னா பணம் தான் போகும் அதனால் கன்னிராசி இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் மிக கவனமாக இருந்துக்கணும் கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் தள்ளி போகுங்க அடுத்த ஆண்டில் தான் நல்ல சிறப்பான புதிய வாய்ப்புகள் அமையும் மாணவர்கள் கல்வியில் வெற்றி பெறலாம் நல்லா இருக்குது புதன் வித்யாகாரகனே உங்கள் ராசிநாதனாக வர்றதுனால கல்வி முன்னேற்றங்கள் உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் கணவன் மனைவிக்கான உறவுகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சிறப்பாக இருக்குது பிள்ளைகள் வழியில் உங்களுக்கு சுப செலவுகள் அதிகமாக வந்துகிட்டே இருக்கும் மற்றபடி இந்த விகாரி ஆண்டு கன்னிராசிதேவர்களுக்கு மிக சிறப்பான ஆண்டு நன்றி